বেলাল রে আমি নবী যখন মেহরাজে গেলাম আমি নবী কেন তোমার জুতার পায়ের তালি শুনতে পাইলাম
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغيبة شد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم كريم السجايا جميل الشيم نبي البراء شفي الأمم بلغ العلا بكماله كشف التجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناء كما كان حقه بعد زخطا بزر طيق مختصر بلغ العلا بكماله كشفت تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله تجبر الخدمة شمس كل شمس فرق قطيقة ايجيتو دوي دين بابي تفسير القرآن مها شملونير تنين اسكر ودي بشونير صد باجر شبابتي अपुस्तित मुरुब्याने कराम जुबो भयरा और पर्दार अराले वस्थन रतो अमार पर्दानिशीन माओ भुनेर अम्र शर्व पथाव महान रब्बल आलामिनेर कसे अशंक गोनितो शुक्रिया दाई कुरी जे अल्ला उत्थांत अनु ग्रोह करे आजकल तफसीर कुरान मुहा सम्मेलने आमादेर के समोगत हवार तो फिक दिए चें काले में तो शुक्र आदाय करे उच्च आवाज़े शबाई बोले अल्हम्दुलिल्लाह
কর্তৃপক্ষ আমাকে একটা আলোচ্য বিষয় দিয়েছেন হিংসা এবং জীবন আমি আপনাদের সামনে সুরাতুল হুজরাতের বারো নম্বর আয়াতে করিমা তালাওত করেছি আল্লাহ যদি আমাকে তৌফিক দান করেন আমার তালাওতকে তো আয়াতকে সামনে রেখে নির্ধারিত সময়ের ভিতরে আলোচনা করে আপনাদের কাছ থেকে দোয়া নিয়ে বিদায় নিব যারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছেন এলোমেলো অনুগ্রহ করে বসে পড়ে মাহতরম হাজিরিন আপনারা জানেন আল্লাহ রসুলের একজন সাহাবি ছিলেন ওনার নাম হলো বেলাল লেহাবসি নাম শুনছেন উনি ছিলেন মদিনা মসজিদে নবীর মহাজিদ হজরত বেলালকে যখন মদিনার মসজিদের মহাজিদ নিয়োগ করা হলো মুশ্রিকরা কয় আল্লাহর ধন্যবাদ জানাই এক মুশ্রিক বলতেছে আমি আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই যে বেলাল মোয়াজিন হওয়ার আগে আমার আব্বাজি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে আমরা দেখেছি যারা হিংসা করে ওদেরই পথন ঘরে আর যাদেরকে হিংসা করা হয় আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়াই আনে কথা ঠিক না বেটি কিন্তু আল্লাহর কাছে ওনার মর্যাদা কেমন ছিল তিনি মদিনার মসজিদের মহাজিন আর হুজুরদের একবারে নিচের সাখরির নাম হইল মোয়াজিনি ঠিক না বেটি এটার দায়িত্ব বেশি মসজিদও পরিষ্কার করা হেসাব পাহানাও পরিষ্কার করা সকালে ছাত্ররা পড়ানি আবার মধ্যে মধ্যে ইমাম সাহেবের টিভি নান্না দেওয়া অনেক কাজ কিন্তু বিলাল মোয়াজিন হতে পারেন কিন্তু আল্লাহর কাছে তার কি মর্যাদ দুর্বলতা ছিল ওরা সিন উচ্চারণ করতে পারত না যেমন এশিয়া মহাদেশের বিখ্যাত গ্রামের নাম হলো বানিয়াচ আবার মানুষ আমার আবার ফসির গেলে দরব ক্ষেত্রে কালাম্মারে কয় হালাম্মা কথা ঠিক না বেটি ওরা সিং উচ্চারণ করতে উচ্চারণ করতে পারে না খেলা দেখা যাই তো কই যাই ভাই খেলা দেখা যাই খেলা রে একজনে একজনে আলাপ করে কয় হেলা করিস না 
আবার চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে ফেনি নামক একটা জায়গা আছে এই ইস্টা চিন্তারা এই সুস্থ লাগে ফেনি এই জায়গার মানুষরা ফো উচ্চারণ করতে পারে না মাথায় পানি নিয়ে ঠুকরি নিয়া ডাব বিক্রি করে রেলের সাইটাই সেফেনি রেল স্টেশন আর কয় হাইতানি ডাবের হানি কইতো না নি হানি কয় কিটা হানি এই ফেনির মানুষ ফো উচ্চারণ করতে পারে না जान दें शब्द आजान शब्द तो কথা বলেন না কেন সারা বিশ্বে কিন্তু বাংলাদেশের একবার সৈদি আরব গেছে কোথায় গেছে সৈদি আরব যাইয়া বাসা উষা কিছু বুঝে না সকলে আর বিবাদে সে তার এক বন্ধুর সাথে আলাপ করে কয় ভাই রে সৈদি আরব আইসা বিপদে পড়ছি সব আরবি শুধু বাসা শুধু আজানটা বাংলাতে দেয় চিৎকার দিয়ে বলুন আজানের ভাষা বাংলা না আরবি তাহলে সেই কথা বললো কেন তাজপুর মসজিদে যে আজান দেওয়া হয় ইমামবাড়ি মসজিদে কি আজান নুরুল হেরা মসজিদে কি আজান শাস্তাগঞ্জ মসজিদে কি আজান বৈরব হাসুগঞ্জ নরসিন্দি কি আজান ঢাকাতে কি আজান মক্কা মদিনা সারা বিশ্বের মধ্যে কি আজান কথা ঠিক লাগে ঠিক হাজারত বেলাল যেহেতু সিন উচ্চারণ করতে পারেন না তুই আসাদু আল্লাহর জায়গাত বলতেন আসাদু আল্লাহ মোনাফিকরা সমালোচনা শুরু করল মোহাম্মদ বলে মোহাম্মদের ধর্ম সত্য অথচ ধর্মের পথে আহ্বান করে আজানটাই শুদ্ধ করে দিতে পারে না আমরা তো শুধু নিজের দোষের কোন সীমা নাই আর মেসাবের যদি সামান্য দোষ হইলা এবং মূল্যাই নেই তা করতে পারলো কথা ঠিক না বেঠি সমালোচনা শুরু করে দিল चतुर्दे समालोचनार जोर समालोचना जो विश्वनबीर का पोसल को जगह विश्वनबीर दरबारे प्रयोजन गोलम हजरत बेलाल चाकी बद বেলালের জায়গায় অন্য একজন সাহাবিকে মোয়াজিনির দায়িত্ব দেওয়া হলো তিনি দুই অক্ত আজান দিলেন কয়ত দেখতেও খুব সুন্দর কণ্ঠ খুব সুন্দর তিনি এসা এবং ফজরের আজান দিলেন কয়ত এসা এবং ফজর আজানের 
এবার যখন নমাজ সমাপ্ত করলেন কথা বলেন না কেন জিব্রাইল কেন বিশ্ব নবী বলেন ও জিব্রাইল তুমি কি বলো শক্তিশালী একজন সাহাবি আজান দিয়েছে কণ্ঠ কত সুন্দর আল্লাহর নবী শক্তি দ্বারা সব কাজ করা যায় না আপনার হাবসার গোলাম বেলাল মদিনার মিনারায় তারাইয়া আল্লাহ আকবর বলে যখন আজান দিত আমরা আল্লাহর আর সে মহল্লা থেকে তার আজানের আওয়াজ শুনতে পাই আর আমরা তো ডাক দিলে দুহের জায়গার কি মাথা তো মনে না কবি বলেন আজানের মধ্যে এমন আধ্যাত্মিক পাওয়ার ছিল জমিন থেকে আজান দিলে পরে আল্লাহ কুদরতি ব্যবস্থাপনায় আরো পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিছে কথা বুঝে আসছে মানুষ তাকে হিংসা করত কালো আল্লাহর কাছে মর্যাদা শুনি না নয় শুধু তাই নয় আল্লাহর নবী যখন মেয়েরা যে গেলেন সুহান আল্লাহ কিন্তু রে বেলাল আমি যখন মেয়েরা যে গেলাম আমার অন্য কোন সাহাবের জুতার পায়ের তালি শুনতে পাইলাম না আমি নবী জান্নাতে কেন তোমার জুথার পায়ের থালি শুনতে পাইলাম আরে আমসার গোলাম ইসলাম গ্রহণ করার পরে তুমি কি নে কামল করেছ আর 
তোমার এক আমলটা আল্লাহর দরবারে এত গ্রহণযোগ্য হয়েছে বেলাল রে আমি নবী যখন মেহরাজে গেলাম আমি নবী কেন তোমার জুতার পায়ের তালি শুনতে পাইলাম इसलम ग्रहण करारे एक क्या कखो छाड़ी नहीं क्या जागिरी नमजुदे हिंसा तलो का मानुष हिंसा कर शुद्ध तेखे बर्तमान सूर्य आयोटी त्रिश लक्ष माइल नयी त्रिश लक्ष माइल चल्लिस जन मानु बैर मानुष गंग पागल न्याय छुटा छुटी कर क्या जो 
মানুষ গুলি যখন উলঙ্গ হয়ে উম্মাদ পাগলের লাই ছোটা ছুটি করবে কার কাছে ময়দানে তোমাকে সুপারিশ কর কিন্তু জান্নাতের দরজা বন্ধ কেন গো জান্নাতের দরজা বন্ধ আমার আল্লাহ নবীজিকে জানাইয়া দিছেন হে আমার বন্ধু মোহাম্মদ তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন পয়গাম্বর জান্নাতে প্রবেশ করা আমি আল্লাহ হারাম করে দিলাম কেউ ঢুকতে পারবে সব পয়গাম্বর জান্নাতের গেইটে হাজির বরঞ্চ মানুষ কব থাকলে আবার সব আসার বেশি পারে খালি মাঠো বাস করছে কোন প্রতিক্রিয়া নাই দিনের কথা বলো আপনি সমস্ত মানব জাতির পিতা কেমতের বিবিশ কেম শাস্তি আর সহ্য করতে পারছি না জান্নাতের গেইটে যাইয়া নকরণ কলিং বেল বাজান দেখে আমরা নি ঢুকতে পারি আদম নবী জান্নাতের গেইটে যাবেন জান্নাতের গেইটে যাইয়া কলিং বেলে চাপ দেবেন এমনি জান্নাতের দারোয়ান ডাক দিয়ে বলবে আপনি কে আপনি কে আদম নবী সুন্দর করে তার পরিচয় দিবেন আমার চিন আল্লাহকে নিজের হাত দিয়া বানাইছেন আমার ঠিকানা জান্নাতে এমনি জান্নাতের দারোয়ান ডাক দিয়া বলবে আবুল বাসার চিনিল প্রবেশ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন পয়গাম্বরের জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি না এখন একটা প্রশ্ন তেষট্টি বছরের জিন্দেগি উম্মতের জন্য কেঁদেছেন ওদের ময়দানে জান্নান মুবারক শহীদ করেছেন তাইবের মধ্যে ময়দানে রক্তে রঞ্জিত হয়েছে তিনি বলেন গভীর রাত্রে আমি নবীজিকে নিয়ে ঘুমাইলাম হঠাৎ করে গভীর রাত্রে থাকায় দেখি নবীজি রুমের ভিতরে নাই 
নবীজি রোমের ভিতরে নেই সারাটা রুম তালাশ করলাম जान्नुल बकर देवर पर রাত্রের শেষ অংশে তুঝালের নবি আল্লাহর দরবারে কাঁদলেনার বলেন আল্লাহদেরকে মাফ করে দাও তেষট্টি বছর জিন্দিকে উম্মতের জন্য কেঁদেছেন হাসুরের ময়দানে নবী তিন জায়গায় बुरा <laughs> जहां नाम आगुन हो দুনিয়ার আগুন থেকে আরো অনসত্তর গুণ ফাওয়ার মারা গেল ফুলসেরাতের ফুলের নিচে যে আগুনের সাগর থাকবে ওই সাগরের গভীরতা কতটুকু হবে হঠাৎ করে একটা বিকট শব্দ শোনা গেল जमीन पर्त तर तर आज तक सत्तर बस पूर्वे कथा बस जहां नाम लगते सत्तर बच्चर समय तलाश कर रास्ता कश्चिन कलो जानना जावा सम्भव 
খোয়াই নদীর ফুল না ভারে ও বন্ধু যাই তার মহৎ বেটা কথা বলেন না করলেন সিলেটে যাই লোক খোয়াই নদী ভারে নিল কথা ঠিক না বেটা আল্লাহর নবী বলেন আনাস আমাকে প্রথম ফুল সিরা সের পারে কুস করবা আনাস বলেন ও নবীজি ফুল সিরা সের পারে যদি আপনাকে না পাই কোন জায়গায় তালাশ করব কথাটা বুঝছেন আল্লাহর নবী বলেন হে আনাস দুই নম্বর হলো পানি পান করাবো ওমান সারিবা লামিয়াজমা আবাদা যারা হাউজে কাউসারের এক ফোটা পানি পান করবে রে আনা জান্নাতে যাওয়া পর্যন্ত আর পিপাসা লাগবে না আনাজ বলে না কেন দেখি হাউজে কাউসারের পারে যদি আপনাকে না পাই কোন জায়গায় তালাশ করব আল্লাহর নবী বলেন তৃতীয় নম্বর ইন্দাল মিজান যে জায়গায় উম্মতের নেকি বদি ওজন দেওয়া হবে আমাকে ওই জায়গায় তালাশ করবা আমার উম্মতের নেকি বদি কিভাবে ওজন দেওয়া হয় আমি নবী কেমতের বহেদানে মিজানের পাল্লার পাশে দাঁড়াইয়া দেখব এবার আসুন আল্লাহ নবী বলেন হ্যাঁ দুনিয়ার মানুষ আমি সর্বশেষে জান্নাতের গেইতে যাব আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাকে স্বর্ণের একটা উট দিবেন সুবহানাল্লাহ কের উট কের স্বর্ণের আমি নবী স্বর্ণের উঠের উপরে উঠব এবং স্বর্ণের উটের স্বর্ণের লাগাম থাকবে স্বর্ণের রসি থাকবে জিঞ্জির থাকবে ওই জিঞ্জিরটা থাকবে আমার হাবসার গোলাম হজরত বেলালের হাতে যে বালালকে মক্কার মুশ্রিকরা কালো কাক বলে ডাকতো আল্লাহর কাছে মর্যাদা আছে নিনা নাই जूतार पायर ताली नबीजी जानना सुनते तीन नम्बर मर्यादा हईल अल्लाहर नबी सर्वशेषे जानना गीते थकब স্বর্ণের উঠের উপরে আরোহণ করবেন আর হাবসার কালো গোলাম ওই গোলামের হাতে উঠের লাগাম থাকবে এই জন্য বলেছেন তোমরা হিংসা বিদ্বেষ করিও আর জুরে না হিংসা বিদ্বেষ করিও না যাকে হিংসা করো ওই মানুষটা হয়তো আল্লাহর দরবারে তোমার চাইতে মর্যাদাশালী হতে এই যতটুকু আলোচনা করেছি আল্লাহ যেন হিংসা দমন করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেন সবাই বলেন আর উচ্চ আওয়াজে বলেন আমরা শুধু তফসির শুনবো না আগামী কাল থেকে দুই ওটা বাস্তবায়ন করবো দুই ওটা গায়করা বলে উমর এই গর তো তোমার না আমাদের গড়ের ভিতরে ঢুকলা সালাম করলা না অনুমতি ও সাইলা না সুবান আল্লাহ ও যে তোমার ওখানে ঠিক হয়েছে ঘুষা উঠলে দেখো আর আল খাতার ঠিক থাকে না দ্বিতীয় নম্বর গায়করা বলে উমর তুমি কি কোরআন পড়ো না 
আমার আল্লাহ কোরআনে বলেন তোমরা যখন পরে প্রবেশ করবা দরজা দিয়া প্রবেশ করবা কোন দিক দেয়া কোন দিক দেয়া আমাদের পরে তো দরজা আছে দরজা দিয়া প্রবেশ না করিয়া সাত দিয়া কেন প্রবেশ করলেন আল্লাহ বলেন দরজা দিয়া প্রবেশ করো দেশের রাষ্ট্র নায়ক হয়েছে কামাই করছো নাকি আপনি কেন সাত দিয়া প্রবেশ করলেন উমর এখন ইটাও তো ঠিক